Hola, estimados amigos de La Máquina del Tiempo. Hoy, con otro capítulo súper especial. Hoy desde la piedra del limpio Apolinar. Una piedra que se encuentra en la región de Yurayaco, vía a La Fraguita, un sector muy bonito, muy interesante, lleno de vegetación. Hoy, con la, la grata compañía del Taita Atapuma, Hakanamahoy, que nos va a realizar hoy un ritual. Quédate aquí en tu canal Time Machine. Analote. Hola amigos, y observen allá, en esa parte, un panal de abejas gigantesco que custodia la piedra de Indio Apolinar. Es increíble. Vamos a ver unas tomas mejores. Qué panal de abejas tan inmenso, tan grande. Es increíble, wow. Me estaban zumbando alrededor. Peligrosas abejas africanizadas, amigos de Time Machine. Lo mejor es que nos vayamos de aquí y nos hagamos por donde siempre se hace la gente. Porque, uff, qué grandes abejas. No vaya y se nos piquen en esta transmisión especial de Time Machine. Son las cosas de la madre naturaleza, ¿no? Las cosas que puede encontrar uno en un, en un ambiente exótico. Ese panal de abejas está inmenso, amigos de Time Machine. Hola amigos de Time Machine, el día de hoy estamos con un amigo muy especial aquí en la región de Yurayaco, esta hermosa región verde por excelencia y estamos en un lugar tradicional, lleno de magia, esta región se llama la Piedra del Indio Apolinar, pero no voy a ser yo quien les hable hoy de este sitio en especial, sino les va a hablar en especial mi amigo Atapuma Hakanamahoy, cuéntenos este lugar de qué se trata. Amigos del Time Machine, hoy voy a hablarles de la piedra del Indio Apolinar. Así como ustedes pueden observar en la época de los 40, cuando llegamos a este territorio, dimos con la casualidad de encontrarnos con una hermosa quebrada, la cual bautizamos Yurayaco, que significa aguas limpias. Cuando nosotros llegamos acá a estas tierras, veníamos del municipio de Mocoa, Putumayo, veníamos corriéndole a los españoles los cuales quería que nosotros cambiáramos nuestras costumbres ellos nos obligaban a dejar nuestras costumbres llegaban y arrasaban con todo lo que nosotros teníamos con nuestras chagras, nuestras chozas, con nuestro yajé los cuales para nosotros eso es un insulto al llegar nosotros a este, ter a este territorio nos dio la dicha casualidad de encontrarnos con esta hermosa piedra la cual bautizamos como la piedra del Taita Apolinar él fue el que encontró en esta maravillosa piedra energía para limpiar el alma, para limpiar la persona, para sacar las malas energías que poseen algunos espíritus, algunas personas. ¿Para qué hacemos este ritual? Para quitar esas malas energías, para traer buena suerte en el amor, para traer, dar buen entendimiento y para poseer un buen trabajo y quitar las malas energías que posee cada seguidor de nuestro canal Tai Machin. Amigos del Tai Machin. Les transmito buena energía, buena suerte en el amor y un buen trabajo. Y suscríbanse, amigos, a nuestro, a nuestro hermoso canal de Tag Machine. Allá no me veo. ¿Y aquí qué, qué elementos tenemos? Esta corona representa el compromiso que vas a tener con la madre tierra. Sin olvidar un buen traguito para la sed. Esto es el sombrero para orientar los malos espíritus. Y hola amigos, acá estamos en la segunda parte del ritual, que es un bautizo con la madre tierra, con la Pachamama. ¿De acuerdo a lo que nos explica su amigo Atapuma Hakanamahoy, terminar de limpiar las malas energías? Atapuma. Muy bien, Atapuma. Aquí que vamos a hacer, Atapuma, acá no hoy. Vamos a hacer un baño para quitar las malas energías y limpiar el espíritu. Proceda. 
Saita saca nada más hoy.